Para hacer este cogeollas sencillo, vamos a tomar nueve cuadritos de tela. Estos son de dos y media por dos y media. Los vamos a organizar en el orden que queremos. Siguiendo las instrucciones del video de cómo unir trocitos de tela para patchwork, los vamos a organizar sobre pelo en adhesivo, recuerden, con la parte adhesiva hacia arriba, y con la plancha los vamos a adherir con mucho cuidado. Una vez que tenemos hecho esto, los vamos a coser en vertical. Primero abrimos costuras y en horizontal, recuerden ver el video anterior para darse cuenta cómo hacemos esto, y proseguimos con la construcción de nuestras agarraderas para ollas o coge ollas como también son llamados. Luego vamos a tomar, esto es guata aislante térmica. Lo ven, tiene como un papel aluminio en el centro. No sé si se ve por acá. En el puro centro tiene un papel aluminio. Esto hace que sea aislante de calor. Vamos a tomar un y la vamos a doblar un trozo para que quede doble. Y vamos a cortarlo un poco más grandecito que el bloque que acabamos de unir. Que aquí está, ven, cómo quedó unido con el pelón. Recuerden que para unir esos cuadritos hay un video, ¿verdad? Lo pueden ver en los quill tips. De esta manera. Luego tomamos un trozo de tela que va a ser nuestro reverso, lo ponemos boca abajo y lo vamos a colocar haciendo un sándwich. Esto va a ser nuestro agarraollas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar alfileres para que no se nos mueva mientras lo acolchamos. Entonces simplemente agarrando las tres capas vamos a poner unos cuantos alfileres. Pueden poner un alfiler por en cada esquina y uno en el centro, con eso basta, porque es un coge ollas pequeño. Si están haciendo un proyecto más grande, pues va a requerir alfileres. Una regla se dice que si coloca su mano sobre el proyecto que va a acolchar, siempre debe haber un alfiler que esté tocando. Si usted coloca su mano y no está tocando en un alfiler, falta un alfiler ahí. Entonces, bueno, acá tenemos ya con los alfileres adherido el top, el relleno, que son dos capas de guata aislante, aislante térmica y el reverso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer será acolcharlo. Lo vamos a acolchar simplemente trazando líneas diagonales guiándonos con los cuadritos, no requiere ni marcarlo siquiera porque nos guiamos de esquina a esquina y en la dirección opuesta. Con eso es más que suficiente. Acá como pueden ver, ya cosí como en X en cada uno de los cuadritos, simplemente guiándome con las esquinas. Así queda el reverso. Ahora lo que haremos será recortar este cuadrito. al tamaño que ya tiene por defecto, que es 6 y medio por 6 y medio. Simplemente nos guiamos con las mismas, con los mismos bordes de la tela de la parte superior. No nos tenemos que preocupar mucho porque quede un cuadrado perfecto, porque eso coge ollas. ¿Ok? Entonces, así queda. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta simplemente colocar el vivo. Algo que se me olvidó decirles es que también hice una costura todo alrededor para que se mantenga un poco mejor adherido. ¿Lo ven? Queda un poquito rígido. Que es exactamente para que nos dé esa textura de cogeollas y que nos pueda proteger la mano con este aislante térmico que pusimos. Ahora vamos a preparar nuestro vivo que es el que vamos a colocar acá alrededor. El vivo lo pueden conseguir de muchos colores ya preparado en las pasamanerías. Este es vivo de aproximadamente una pulgada. Aquí voy a usar este azul para ponerle el borde. Esta es una manera en la que lo pueden almacenar. Esto es 
un tubo de cartón de esos que se utilizan o que vienen algunos dulces a veces, algunos chocolates y ahí enrollo mi vivo. Es una manera y lo prensamos con, con ligas. Algo que me sirve también es que cuando desecho agujas y cuchillas las voy echando ahí, ¿okay? para que no haya problema al desecharlas. Tomamos entonces y vamos a medir el vivo, más o menos necesitamos para cada esquina. Lo medimos cuatro veces, suficiente para que nos dé la vuelta y nos sobre un trocito para hacer la argolla. Con eso es más que suficiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer será colocar el vivo, lo ven que tiene dos dobleces. Entonces, vamos a colocar uno de esos dobleces sobre el borde, ¿verdad? Y justo sobre la línea de doblez vamos a ir cosiendo y vamos a ir colocando el vivo en, a todo alrededor de esta manera. En las esquinas hay un truco que les voy a mostrar cuando estemos en la máquina de coser. Si quieren que su agarradera de ollas tenga un pequeño ganchito para colgarla, toman otro trocito pequeño de vivo, lo van a doblar a la mitad de esta manera y le van a hacer una costura a cada lado para cerrarlo. Esto lo vamos a colocar después, una vez que esté cosido, para que nos sirva de agarradera. ¿Ok? De ganchito para poderlo colgar. Entonces, esto también, un trocito, lo doblamos y lo cosemos a ambos lados. Aquí ya cosimos a ambos lados de nuestra tirita. Y lo que vamos a hacer será, primero, pegarla a una de las esquinas del reverso de nuestro coge ollas o de nuestra agarradera de ollas. Lo primero que vamos a hacer será tomarla recta. Y vamos a unir así, uno a la par del otro, los bordes. La corté de 4 pulgadas. Aquí se nos va a formar un piquito. ¿Lo ven? Tiene que quedar de esta manera. Ahora vamos a unir los bordes así, de esta manera, para que queden juntos. Y lo vamos a colocar. Lo vamos a colocar en una esquina. En una de las esquinas de la agarradera, ¿ok? viendo que quede alineada con la diagonal. Colocamos nuestra máquina en zigzag y en la pura punta vamos a hacer una pequeña puntada. Nada más para que se nos sostenga. No avanzamos, sino que hacemos zigzag en el mismo lugar. Con unos cuantos puntitos basta. ¿Lo ven? De esta manera. Ahora nos vamos a este sector y lo que tenemos que hacer será recortarlo para que coincida con la forma de punta del coge ollas. De esta manera. Entonces ahí está, ¿verdad? Simplemente una puntadita de soporte, recortamos. Y ahora vamos a colocar el resto del vivo alrededor. Esto, como les dije, el vivo tiene dos flaps, uno a cada lado. ¿Lo ven? Vamos a tomar uno de ellos, lo vamos a colocar y lo vamos a alinear con el borde de nuestro coge ollas. De esta manera. Vamos a dejar un trocito libre. Acá, o incluso si quieren, pueden empezar doblándolo. Este primer trocito lo van a hacer así: doblan aproximadamente un centímetro, lo ven hacia atrás, nada más lo doblan y comenzamos a coser. Vamos a alinear la aguja de manera que la aguja caiga sobre este doblez que tiene aquí en el borde. Si no la ajustamos, 
ahí, ahí está en el doblez. Un momento que... Listo. Entonces ahora vamos a ir cosiendo. Cuando vamos a llegar a la esquina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de medir cuánto es el ancho de este primer doblez. En este caso son casi tres octavos. Entonces, voy a detenerme tres octavos antes de finalizar. Eso lo pueden hacer con medición de ojo, no es necesario que sea exacto. Simplemente hay que detenerse antes, la misma, más o menos el mismo ancho del, del vivo que estamos cosiendo. Y ahora salimos, giramos todo y vamos a salir en línea recta hacia la punta. Y cortamos, ¿ven? Entonces, aquí había doblado, ¿verdad? Para que cuando esto le demos vuelta, este borde no nos quede eh, así, un borde malito, sino que quede bien dobladito. En la esquina nos detuvimos la misma distancia de acá a acá, nos detuvimos de acá a acá y salimos en diagonal hacia la punta. Ahora lo que vamos a hacer será tomar el vivo, jalarlo hacia arriba. ¿Lo ven? Ahí está en la punta cosido, entonces lo jalamos hacia arriba y verificamos a ojo que esto esté alineado, que esto vaya en línea recta. Lo tenemos en línea recta, prensamos la diagonal acá abajo, que quede una diagonal y lo bajamos. ¿Lo ven? Y lo vamos a bajar de tal manera que nos coincida en tres puntos. Este doblez va a coincidir con el borde. Acá va a coincidir también con el borde del cogeollas. Y aquí lo ven que hay un doblez de la diagonal, va a coincidir con este otro. Si estos tres lugares coinciden, significa que lo tenemos alineado perfecto en 45 grados. Ahora simplemente nos colocamos e ingresamos cosiendo. Ingresamos en la costura. Así hasta completar todo el otro lado. Nos detenemos antes de llegar a la esquina, ¿verdad? Tres octavos, que es la misma medida del ancho del vivo que estamos, y salimos hacia la esquina. Y esto lo vamos a repetir. Exactamente en todas las esquinas de la misma manera. Doblamos hacia arriba. Bajamos. Verificamos que estén alineados los tres puntos que les expliqué. Serían, ¿verdad? La diagonal acá. La diagonal, este borde y el costado. Y continuamos cosiendo. Cuando lleguemos a la esquina donde está puesto el ganchito, va a ser exactamente lo mismo. Cuando lleguemos a esta esquina, vamos a proceder como si el ganchito no, estu no estuviera y vamos a hacer exactamente igual que hicimos en las otras dos. Aquí llegué a la esquina que tiene que tiene el, el, el ganchito y ven, procedí de la misma manera, como si no estuviera ahí. Gracias a que lo hayamos recortado, ¿verdad? Con la forma 
con la forma cuadradita en la punta. Continuamos cosiendo simplemente a todo alrededor. Esto es también la técnica que van a utilizar para ponerle vivo a sus colchas. Salimos hacia la esquina. Nuevamente, una vez más la técnica. Doblamos hacia arriba, que quede en diagonal. Ok, 45 grados. Bajamos. Y tienen que quedarnos alineadas tres sectores. Nos tiene que quedar alineado. Este borde, doblez de aquí con el borde superior. Este lado de aquí con su propio doblez, ¿lo ven? Y este borde con el borde del cuadrito del coge ollas. Continuamos cosiendo. Y una vez que vamos a llegar al inicio, ¿lo ven aquí? Que es donde habíamos doblado, simplemente cortamos. Cortamos, que se traslapen más o menos un centímetro y medio. Continuamos cosiendo. Hacemos retroceso. Y listo. Ya cosimos la primera parte del vivo. Cortamos todos los hilos que están sueltos. Para tener un trabajo limpio. Bueno, y ahora que estamos en esta etapa, ya cosimos, ¿verdad? Todo el reverso. Acá estaba la argollita. Ahora vamos a venirlos al frente. Vamos a traer todas las puntas hacia adelante. ¿Lo ven? Queda en la diagonal bien hecha. La llevamos hacia adelante y ven cómo sale la diagonal. Perfecta la punta, ¿lo ven? Ok. Ahora el truco que vamos a usar es uno que me gusta usar mucho porque evita que utilicemos alfileres. Como les expliqué, tenemos que traer el borde del vivo al borde de la costura, que es la costura que hicimos de este lado. Lo vamos a ir adhiriendo acá. Para ello... Una manera sencilla y no tener que usar alfileres, y si no lo quieren hacer a mano alzada en la máquina, es utilizar goma blanca. Simplemente colocamos gotitas, gotitas de goma blanca en el borde y con la plancha caliente lo vamos a adherir. Primero empezamos no en el borde de arriba, sino en la esquina de abajo. Doblamos hasta que el borde del vivo calce con el borde de la costura que llevábamos. Tocamos con la plancha, dejamos unos 3, 4 segundos, esto seca la goma. Y vamos aquí ya doblando, de manera que esta punta se mantenga, caiga en un ángulo de 45 grados perfecto, y continuamos poniendo goma y aplanchando de esta manera. Cuatro segundos más o menos para que la goma se seque. Aquí nuevamente empezamos en la parte de abajo. Más o menos hasta la mitad. Colocamos el vivo. Hacemos aquí la punta. La aplastamos bien. Colocamos la plancha 4 segundos. Y ahora vamos hacia arriba. Esto, esta técnica de la goma es increíble. Simplemente la goma es goma lavable, no es tóxica porque es goma escolar. Eh, no en goma la aguja porque está seca, no nos va a dar problemas. 
Aparte de eso, si lavamos cualquier ítem que utilicemos la goma, esta va a desaparecer por completo. Entonces, así continuamos. Cada esquina voy a hacer una más para que la vean. Primero abajo, hasta la mitad. Doblamos el vivo. Hacemos la punta acá. Esta punta. Aplanchamos 4 segundos. Y continuamos con la sección vertical. Esto es todo lo que tienen que hacer. Incluso esto se puede hacer hasta para una colcha grande. Si todavía no tienen experiencia en hacerlo a mano alzada. También lo pueden ir pegando eh, mientras van en la máquina de coser doblándolo. Pero esta técnica de la goma simplemente nos facilita la vida increíblemente. Acá nuevamente ya llegamos al inicio. Colocamos, traslapamos los dos extremos. Aplanchamos. Y viene el último borde. Y ya con esto lo único que nos falta para terminar este agarra ollas es ir a la máquina de coser y hacer una costura cercana al borde a todo alrededor del vivo. Okay. Aquí nos faltó un poquito adherirla, unas gotitas de goma. Listo. Ahora con la máquina, como les dije, vamos a coser aquí en el borde, cercano al borde. Llegamos aquí justo donde se intersectan las dos telas, pivoteamos y continuamos cosiendo hasta completar todo el alrededor. ¿Okay? Vean el reverso como queda. Aquí está nuestra tirita, ¿lo ven? Para poderlo colgar. Entonces vamos a ir a coserlo a la máquina. Acá entonces les recomiendo iniciar en cualquier sector, puede ser donde hicieron la unión, con la aguja cercana al borde. Hacemos backstitch. Unos tres puntitos hacia atrás y continuamos cosiendo. Al llegar a la esquina donde ambas telas se juntan, pivoteamos dejando la aguja abajo y continuamos hacia abajo. Nuevamente pivoteamos. Una más. Y llegamos al final. También hacemos backstitch para terminar. Y así de fácil terminamos nuestro coge ollas o agarra ollas. Cortamos, limpiamos todos los hilos sueltos. Y bueno, aquí tienen el producto ya terminado. ¿Lo ven? Este es el coge ollas que hicimos. Este es el reverso, ¿verdad? Con su argollita para colgar. 
Y es un proyecto fácil, sencillo, que podemos hacer para nuestra cocina, utilizar sobrantes de tela. Espero les haya gustado, recuerden darme sus comentarios, darle like al video, compartirlo y darle like a nuestro canal de YouTube y página de Facebook. Soy Luis de los Meninos del Sánchez y esto fue el tutorial de esta semana. Muchas gracias.